。刚刚跟前任一起去看了被我弄丢的你，电影里弄丢了的彼此可以找回来，但横在现实里的问题太多。除非我们像极了两个犟种，都在期待对方为自己改变，成为心里想要的完美答案，但我们很少沟通。他说想再跟我好好聊一次。你状态不好的时候，你总嫌我能小情绪。可是我爱你的时候，我就想让你包容我、宠着我。我想跟你确认一万次，你是不是爱我，只疼我一个人。我不爱你的时候，我才会情绪稳定。你也知道我的状态不好，你也知道我是对不起，就是我我身边所有朋友都能看出来，我爱你，就就唯独你要反复确认。我能感觉得到的，一开始的你和后来你完全是两个人，我能感觉到你的爱真的很简单。我可能一开始爱你爱的太满了，嗯，我有几分就表达几分。我的热恋期我肯定是围着你转的呀，但是后来过了两年之后，我发现我失去了自我，我不怎么听你的，然后去哪玩也听你的，我甚至连一个人挑衣服我都不敢，我就想以你的眼光为准。我就是，我然后太依赖你了嘛，就是依赖的你可以随便欺负我，是我自己的感受也很重要。我我我可能一开始我让你这样，让你觉得那是爱，但后面我就撑撑不住了。那种落差感让我觉得你不爱我了，你知道吗？<笑>没有不爱嘛，就不爱这个念头，可能在你心里种下的那一刻起，我说什么都是晚了。我我没有不爱，我就是想细水长流，想想稳定一点。但爱是热烈的呀。爱是这里跟电影说的一样吗？在爱里生活，在生活里好爱，我觉得好难呀。就是我跟你最后那几个月，我听你的，用开水泡内衣，帮你分担一些家务，拖地呀、啊，然后倒垃圾呀、啊。我为你改变了很多，我我我我，我觉得你没有看到。然后我也给你准备了生日惊喜，但我收到的。我付出收到的反馈很很差，然后我感觉进入了一种不不想循环里，我对自我对你也开始挑剔了。我知道呀、啊，可是我的付出和你的你没有看见啊，家里的水电费、物业费、牙膏、物流这些东西你从来都不管了，我好像非得让你在我这儿拿一百分才可以，可是你是你。还是我不够。如果再来一次，你愿意好好珍惜我？你们可能没有再来一次。为什么？你要狠心割舍，你会离开我。亲爱的。期待后来的你的快乐，你在干嘛？啥意思啊？你一路在打游戏，你天天打游戏，我给你点外卖吃，就吃胖了，你快起来做饭。我前天涨了五千粉。先涨了五千粉，加上前涨了五千粉，这不给你留成这样吗？我昨天涨了五万粉，都是喜欢你的。嗯嗯，昨天涨了五万粉，他他昨天涨了五万粉，其实五万粉在我这里。我今天涨了快十万粉了。嗯，佳佳，我去做饭吧。想你是没有？我跟你们说，男生谈恋爱一定要有家庭地位。早上起床根本不用喊他，故意让他睡过头，给自己做一顿营养早餐，顺便提升一下自己的厨艺，悄悄操着他。做好了，但不言没了胃口，先放一边，等会再吃。然后我就去做自己喜欢做的事情，练练投篮，做一做有氧运动。男人嘛，不应该做自己，关注自己的健康。这个你。居然敢偷吃我的早餐！我直接把他的盘子收走，一点不留给他。牛奶和粥也给他收走，没有商量的余地。再惩罚他，给他挤一大坨牙膏，让他好好刷牙，他根本不敢反抗。家里值钱的东西，他根本没有机会碰得到，只能眼巴巴地看着我，等着我施舍一点点给他。而且每天还必须抱我亲我，做我的私有宝。
，烦死了。<笑>你让他把我当牛使是吧做女朋友和她闺蜜都演，爸爸，爸爸，嗯，等睡觉了，佳佳她什么时候走啊？佳佳问你什么时候走？哎呦，哎呦，不是那个意思，啊。我那个二十二号，今天晚上不走了。啊？怎的？是我的意思？嗯，来认一认，认一认，认一认。嗯。走，佳佳，别理他，我们睡觉去。宝宝，我能跟你商量个事儿吗？嗯。我那睡床上嘛，你睡沙发，你有空调开。那他睡这边吧。行、嗯、点。佳佳，我能跟你商量个事儿，我给你转两百块钱，你让我上去睡中间。怕什么天？到轮回，什么破散魂飞？来来，来凉快凉快啊！用小号混入女朋友的闺蜜群，设置了女生头像和昵称，尽量让自己发言像个女孩子。Yeah, 只好唱大招了。手机咋一直响呀？谁呀？哦，是群。这小哥帅是吧？嗯，不帅，没你好看。真的吗？我骗你干嘛？我给你看啊、哦，行了，表示了。明明该过去就换了，你什么都往群里发呀？然而没过五分钟就收到了他的好友邀请。嗯？笑什么？啊，没什么。啊，有人。你你笑啥呀？嗯，没啥呀。这女人太过分了。哎，你说是干嘛呀？哦，我我出个门。啊，这个门去健身房啊？你带我一个呀？不是，我闺蜜手机坏了，帮她拍个手机。你在那等我呢，我们逛完街就回来了啊！哎呀！哈哈哈哈哈哈！呀！你不是在看街啊？我在这儿呀。我来健身呀，你不是想看？啊！进去吧，我看着你而已。